Creo que un grupo político se tiene que hacer responsable por sus candidatos. Nosotros no podemos hacernos responsables por los candidatos que plantea la oposición o otras fuerzas políticas que, debido al voto popular, tienen un espacio. Tienen un espacio en la composición del Congreso de la República. Esto se podría evitar si es que la elección no fuera a través del Congreso, por ejemplo. Pero el Congreso es un espacio político necesariamente y en donde todo depende de los votos. Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener claro y ver cómo lo solucionamos eh, a futuro. Ahora, ¿qué es lo que se viene en las próximas semanas? Porque sin duda, bueno, se ha eh, convocado esta reunión de Junta de Portavoces. Sí, lo que se busca es una salida que no vaya en contra del reglamento. Uh -huh. Hemos estado revisando minuciosamente, ayer hemos estado reunidos, no hay una salida sencilla. No se puede simplemente derogar una resolución legislativa y para convocar una sesión extraordinaria necesita 78 firmas uh -huh. en una moción que esté indicada claramente el punto de agenda. Y resulta que varias fuerzas políticas han presentado su propia moción uh -huh. con diferentes puntos. Unos piden anular el acuerdo, otros piden derogar la resolución legislativa, otros piden solucionar la situación política. Entonces tenemos que unificar criterios y ver cuál es la mejor salida y eso lo tiene que hacer la mesa directiva. Ahora, lo que, lo que preocupa, por ejemplo, es en torno a lo que se habla de los partidos políticos, ¿no? de, la, de cada bancada que tiene que ver con este tema de la elección en el Congreso de la República. Y es que eh, da la impresión de que gana Perú eh, eh, se podría ver eh, quizás así... Eh no sé, revelado al presidente Ollanto Mala, dio la impresión en algún momento como que no, no. Eh, quizás no, no hay mucho acuerdo. No, lo que pasa es que este ha sido un tema estrictamente parlamentario. Yo veo gente que sale a criticar al presidente por esto y la verdad el presidente no ha tenido que ver en unas negociaciones que son internas y en donde la verdad tampoco hemos tenido que ver todos los parlamentarios, sino aquellos encargados de eh, llevar la comisión que iba a elegir a estos miembros. ¿no? Uh -huh. Entonces, querer culpar al gobierno me parece bastante exagerado. En todo caso, lo que uh -huh. hay que culpar es la composición del Congreso, claro, porque es la composición la que ha determinado los candidatos. Ahora que hablamos, por ejemplo, de esta relación con el presidente de la República, Ollanta Humala, y quizás eh, puedan haber algunas notas discordantes, ustedes se reunieron el último martes, eh, tengo entendido, para llegar a algunos acuerdos. Eh, con... Sí, pero la verdad es que en esa reunión del martes vimos exclusivamente la delegación de facultades en el tema de salud. Uh -huh. No abordamos esto que es un, un tema, un tema digamos, sí. parlamentario, muy importante, pero que tenía que ver con una dinámica parlamentaria. ¿no? Ahora, un tema también bastante preocupante, ¿no? porque lo que se había firmado, o sea, lo que se había firmado también en un documento, en un acta, pues no se ha cumplido. Sí, ¿Cómo, que... Es que, ¿Cómo es que ustedes, o sea, qué, qué, es lo que, qué tratos ha llegado? O sea, ¿cuáles son los... ¿Te refieres al tema médico? Exacto. Bueno, habían algunos puntos que sí se habían cumplido. Ahí uh -huh. había un aumento. Uh -huh. eh, ahora lo que se busca es realizar eh, algunos de esos puntos del acta, claro. pero con una reforma integral de la salud. Uh -huh. Porque sí creemos que no sirve de nada simplemente ver temas remunerativos uh -huh. sin hacer una recomposición de la salud, sin integrar, sin tener un, una mira hacia la universalización sí. de la salud. ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Y ahora, a, ayer, perdón, me han dicho sí. en la noche que se ha iniciado el diálogo ya con la sí. Federación Médica, lo cual me parece sumamente positivo. Ahora, volviendo al tema de de, de esta elección, de los miembros de los magistrados, así como también de la Defensoría del Pueblo y todo lo demás. ¿Se han podido reunir con Cayo Galindo? ¿Se han podido reunir con Iguren? ¿Se han podido eh, reunir con Mayorga para eh, tratar no, este tema? No, no, solamente hemos conocido las cartas que han enviado, ¿no? Uh -huh. eh, mostrando su disposición a declinar al cargo. Uh -huh. eh, en este momento no han asumido, no, no pueden renunciar, pero si es que hay voluntad de hacerlo, no tendrían que juramentar. Entonces el Congreso tendría que elegir a aquellas personas uh -huh. que no que no hayan juramentado y hayan dejado un espacio vacante. ¿no? Cambiando de tema, eh, congresista, el tema de la mega comisión que usted preside, ¿cómo va el tema de las investigaciones eh, al expresidente Alan García? Bueno, son investigaciones a toda una gestión de gobierno, no, uh -huh. no, no específicamente al expresidente García. Uh -huh. Estamos ahora cerrando el tema de los narcoindultos, uh -huh. tenemos una sesión de interrogatorio más. Eh, ya tenemos el panorama bastante claro de, de cómo funcionó. Uh -huh. Evidentemente no queremos adelantar porque hay además una investigación fiscal uh -huh. que se está llevando bastante bien a nuestro entender. Después vamos a ver el tema de la posible interferencia en el caso Business Track y cerramos. Uh -huh. Definitivamente ya para el mes de noviembre sustentar los informes en el pleno. ¿Y cuáles son los casos, por ejemplo, más fuertes que se han podido encontrar? O sea, ¿cuáles son Creo los, que estos dos últimos, los llamados narcoindultos y, uh -huh. y Business Track. Y Business Track. Ahora, ¿el, el expresidente Alan García está colaborando en todo? ¿Ustedes a su juicio sienten que está colaborando de manera normal? ahí? En Había una relación sí. bastante tensa desde uh -huh. la última sesión del día 3 de abril. ¿No? A partir de ahí se presenta una acción de amparo para pedir que se le retire de todas las investigaciones. Uh -huh. ¿Cómo quedó esto de la acción de amparo, por ejemplo? Está por resolverse, no nos han Ajá. notificado. Yeah. Entiendo que lo está viendo el juzgado ahora. Yeah. Creo que sería grave porque hay un mandato constitucional de fiscalizar. ¿Alguna fecha en especial? 
para... Yo imagino que será en estos días. Sí, en estos días, o sea, estamos hablando antes de fiestas patrias, antes de, del 28... Ya no creo que sea antes de fiestas patrias, pero esperemos ya. que sea pronto, ¿no? Porque o sea, para después quizás para... Hay una situación complicada y lo que habría que hacer si es que el, el fallo es desfavorable a nosotros sí. sería apelar. Uh -huh. Bien, ahora en el tema, en el tema el congresista Tejada que tiene que ver, ustedes, tengo entendido, le gusta la música. Sí, sí, ah, sí. usted tiene un grupo también. No, ya no tengo, ya, ya no tengo, no, pero, pero tenía, tuve tú, varios grupos. Tuvo un grupo, joven. ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso que usted quizás eh, siente esa cercanía y quizás ese apoyo a lo que es el rock nacional, a lo que es la Así música es. Eh, nacional. Pero, eh, ¿cómo considera este tema que también ha entrado en debate, ¿no? Porque sin duda las radios, eh, bueno, como todo comunicador saben, no pueden estar obligadas a pasar la música que, que, más, que, 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 se, que, que se presiona, ¿no? Para Pero en sea... muchos países sí, eso es lo que me llama la atención. He visto un aviso pagado, página completa, creo, uh -huh. de la Sociedad de Radio y Televisión. No sé cuánto les habrá costado. Pero en Canadá, en Australia, en Francia, Argentina. en Argentina, en Ecuador, en una serie de países... Hay cuotas de música uh -huh. y eso ha fomentado la industria nacional. Ustedes piden el 35%, ¿no? Tengo sí, hay porcentajes claro, que varían, hay un, hay 35, ¿no? 30, depende si la música es, es nueva, depende del género, uh -huh. depende también de la, de la temática de la radio, ¿no? Uh -huh. Si es que es una radio informativa, evidentemente no se le puede pedir música. Si es que su contenido musical es menor de 20%, tampoco se le puede pedir Exacto. cumplir la cuota. Si tocan salsa, será salsa, si tocan cumbia, será cumbia. ¿Hay alguna propuesta mejor eh, que obligar, por ejemplo, a una radio que pase música nacional? Mira, lo que ocurre es que la ley del artista y del ejecutante establecía 10% también de música claro. nacional que no se ha cumplido. Uh -huh. o sea, hay radios que lo cumplen y lo cumplen muy bien, uh -huh. que ponen 90%, 95% de música nacional en cumbia, por ejemplo. Exacto. Pero hay otras que pasan 0%, que no es... están cumpliendo esta ley y no hay mecanismos de fiscalización. Uh -huh. Entonces, yo creo que los porcentajes son cosas que se pueden ya conversar técnicamente, pero ¿Han, es importante. ¿Han consultado con constitucionalistas para ver si no vulnera algún derecho? Bueno, o... hemos comparado con, con otras legislaciones, hemos hecho un análisis exhaustivo. Yo creo que eh, hay un derecho a la libre empresa, pero también todo, eh, toda empresa privada se rige por la constitución y las leyes, claro. ¿no? que es la que establece los parámetros. Ahora, congresista, si uno se transporta, bueno, sin duda existían radios nacionales antes, ¿no? Existía, se daba el apoyo a músicas nacionales, a, a grupos sí. de rock, ¿no? Sí. Que ya no existen, o sea, es no, lamentable, pero no, no creas, ¿eh? Por ejemplo, Frágil sigue sacando discos, pero la canción que pasan de Frágil en las radios es la misma que escuchamos hace 30 años o 20 uh -huh. años, que ayer la escuchaba además en un taxi cuando subí. ¿Y qué bancada se mostró el apoyo a este proyecto? Mira, todavía no sé. Ha sido una propuesta personal que hemos trabajado con la gente de Haz que tu música suene, que son ya. músicos. Se han adherido algunos parlamentarios, pero de Gana Perú. No, no sé todavía, eh, por la coyuntura no he podido conversar con otras fuerzas políticas. Cuando se atreve a venir acá a Canal N, pues a tocarnos algo, pues, ¿no? No, pero ya no toco, por ejemplo. Han estado diciendo pero, como, como que joven, tendría sí. conflicto de intereses, claro. ¿no? Para empezar, no toco, no tengo yeah. grupo. Yeah. Eh, segundo, el reglamento dice que si hay un posible conflicto de intereses, hay que hacerlo explícito. Uh -huh. Y luego explícito en el proyecto. Ajá. Entonces, pues uh -huh. lo que se trata es de impulsar un poco la, la industria nacional de música. Al final Exacto. va a ser positivo para todos. Exacto. Y una última pregunta, eh, congresista. Bueno, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas ya con la elección de estos magistrados que faltan, sin duda, y la nueva defensora del pueblo? Bueno, yo espero que el lunes la mesa directiva tenga una reunión positiva, que vea un mecanismo para salir de la crisis política. No es tan fácil como se piensa que simplemente se anula una elección porque hay un reglamento que hay que claro. cumplir. Eh, también hay que ha de hacer entender, digamos, que si esto se hubiera elegido en voto popular, claro. seguramente tendríamos mucho más candidatos Exacto. Eh, no idóneos. ¿no? Exacto. Entonces, dentro de la situación que tenemos, de la composición del Congreso, hay que buscar la mejor salida. Creemos que este Tribunal Constitucional también ha tenido muchos problemas, ha estado bastante politizado. Eh, de alguna manera también la, la Defensoría del Pueblo y ya había un, una necesidad de renovar. Ahora, se viene, está llegando ya a Lima en los próximos minutos el ex candidato venezolano, Enrique Capriles, un poco para reunirse y pedir el apoyo, ¿no? Aquí en el país, bueno, así como lo ha hecho en Chile también, por su fracaso en las últimas elecciones, en donde ganó eh, el presidente Maduro. ¿Por qué es que no, no se va a reunir con el presidente Yanto Mala? ¿Qué? No, no puede. Bueno, yo, entiendo, yo entiendo que él se va a reunir con eh, este grupo que se llama Amigos de Venezuela, que están los apristas, está el PPC, uh -huh. si no me equivoco. No sé si tendrá otros temas de agenda. Ya, <risa> pero. ¿En algún momento quizás coordinó con, con el gobierno, con el presidente Ollanta Humala no, no para sé. poder reunirse? No, no lo sé. La Hicieron verdad. un pedido ¿no? a la canciller, tengo entendido, uh -huh. pero ¿en qué quedó? No, al final... No, no lo sé. Y, y con Dependerá los congresistas, también de la con congresistas del nacionalistas... A nosotros no nos ha solicitado reunión. No. ¿Y si le solicitaría, se reunirían con...? Mira, yo... 
Yo creo que nosotros tratamos de tener la mejor política frente a los gobiernos de la región, ¿no? Uh -huh. Con todos, tanto los llamados del Arco del Pacífico, como uh -huh. los de Mercosur, con los del ALBA. Y creo que también recibir a, a una persona opositora, al presidente, puede ser difícil para un o sea, es gobierno. Un poco, quizás es un poco de miedo a lo que pueda reaccionar Maduro o más adelante. No, no es ¿no? eso, no es eso. Es un tema de, de, de simple cortesía, ¿no? Uh -huh. Eh, además, ya hay, hay, un, hay un grupo que, que lo recibe de manera entusiasta. Claro. Pero, por otro lado, también podrían, quizás, si él se los pide, podrían reunirse, ¿no? Un grupo de Vena Perú... Posiblemente, como te digo, yo no tengo entendido que haya habido un pedido de esa naturaleza. Ya. Si existiría, se podría dar esa reunión. Sí, habría, que, habría que evaluarlo, ¿no? Sí, se podría... Ah, habría Pero nosotros, que evaluarlo. nosotros, como oficialismo... Uh -huh. eh, tenemos que es, es, estar en una buena relación con los gobiernos de la región, con todos. Ahora, ¿actualmente nos encontramos en una buena relación con los demás países? ¿Usted considera eso? ¿Con Venezuela sí, estamos yo creo en buena que relación? Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, incluso con Chile, con el que tenemos eh, un, una disputa, un sí. fallo que va a salir en los próximos días, sí. estamos en una buena relación. ¿Considera que el fallo va a salir favorable al Perú? ¿Sí? ¿Considera que se han presentado todos los argumentos sólidos, toda la base? ¿Hay resultados ya? ¿Hay sí, algo, bueno, lamentablemente no, no va a salir en estos días, va a salir sí. parece que en septiembre. Sí. Eh, eh, todo indica que, que no tendría que ser desfavorable para el Perú. Uh -huh. Podría ser una situación actual o podría mejorar la situación. Ahora, se vienen fiestas patrias, sin duda. ¿Se vendrá algo nuevo en el mensaje del presidente? Esperemos. Lo que ha dicho el presidente es que no van a haber sorpresas. Uh -huh. Se ha dicho algo que me pareció importante y es que el crecimiento económico no se va a guardar en el Banco de la Nación, sino se va a redistribuir. Me parece uh -huh. positivo. Y uno de los temas más importantes en este periodo va a ser la reforma de salud, uh -huh. apuntando a la universalización. Y sobre los bonos servicio. agrarios, sobre, este, sobre los... Los terrenos, todo esto agrarios, el, el tema de la reforma agraria. Este es un tema bastante delicado, ¿no? Uh -huh. Porque se habla de 5 mil millones de dólares sí. que habría que pagar a, a unas cuantas personas sí. cuando el Estado tiene una serie de prioridades. Sí. Ahora él señala que en seis o nueve meses, si no me equivoco, se tiene que establecer un reglamento de pago sí. que se tiene que hacerse en ocho años. Sí. Habrá que evaluar, pero habrá que pedir también una explicación a, a la, al Tribunal Constitucional. ¿no? Lo que sí. se hace a veces es pedir que se amplíe, que se explique determinados sí. aspectos del fallo. Ahora, lo que sí preocupa, pues, y sigue preocupando hasta ahora, a pesar de los titulares, bueno, todo lo que ya que han dado su paso al costado y todo, es que no tenemos miembros, no, no hay magistrado del Tribunal Constitucional ni hay defensor del pueblo. Es una situación complicada, ¿no? Necesariamente claro. el Tribunal Constitucional. Bueno, sí tenía hay, que está Pilar Freitas, ¿no? Porque hasta el momento ya no, no mandó ninguna carta ni nada. ¿No? Que tiene que ser vacada además de la Municipalidad de Lima, ¿no? Uh -huh. Para poder asumir. Claro. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Creo que las personas cuestionadas no deberían asumir, ¿no? No claro. deberían juramentar. Y ahí el, el Congreso podría proceder a elegir nuevas, nuevos miembros. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Está Tejada ha sido entonces Sergio Tejada, eh, legislador humanista y presidente de la MEA Comisión. Una pausa.